Hey, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur la carrière en difficile, sur la carrière sur le Platinum les gars, donc aujourd'hui on a encore pas mal de mailles, il va falloir qu'on remplisse les deux productions, euh, l'usine de papier et euh, le tourneur sur bois, ensuite il faudra qu'on s'occupe du, du nouveau champ, donc le nouveau champ ce sera le 41 puisque vous avez voté pour celui-ci, on va le prendre tout de suite, et voilà, donc euh, pas mal de choses à faire, il va falloir labourer le, le 51 pour créer le champ, donc on perd pas de temps les gars, on y va Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta be alors déjà dans un premier temps ce qu'il faudrait ce serait euh, remplir les, les deux prods, euh, les deux prods à remplir ce serait bien, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va louer un tracteur avec un typhoon et puis on va commencer à tomber des arbres pour pouvoir les amener, alors ils, sont, ils commencent à être loin un peu les arbres là mais bon c'est pas très grave, euh, est-ce que il euh, faudrait que j'en coupe un pour voir le poids que ça fait histoire d'être sûr de prendre le bon typhoon, là, le bon troy. tonnes donc on peut prendre même le plus petit c'est bon par contre les gars cette fois on va se prendre un, un bon tracteur hein, qui va nous permettre de, de pouvoir prendre la charrue en 6 mètres pour pouvoir faire le 51 donc on va partir alors il nous faudrait au moins 300 chevaux euh, 280 000 et on a combien 296 chevaux et si on partait sur le McCormick McCormick il monte à, il monte à 310 de mémoire ouais 310 et on est à seulement et on est à seulement 243 000. On est à seulement 243 000. 247 pour le New Holland. 143, mais on perd 10 chevaux. Ouais, on va partir sur le euh, McCormick. Allez, hop. Et on va partir avec... Euh, donc, pour euh, enlever les, les arbres, pour pouvoir les amener à la, dans les prods, on va partir sur ça. Voilà. Déjà, on a perdu 12 000 euros. <rire> ça commence, les gars. On commence déjà, on commence déjà à bouffer du pognon. On n'a rien fait. Euh, Est-ce que j'amènerai pas la charrue en même temps Tant que j'y suis. La charrue pour créer le 51. On va partir là-dessus. Ouais. Allez. Ça fait déjà... Ah, ça fait que 5 mètres. Oh, putain, la vache. On va pas le cul sorti des ronces avec ça. Mais bon. C'est pas grave. Alors, merde. Où c'est que je l'ai coupé, là Allez, on va amener le premier, alors on va essayer d'amener directement euh, au tourneur sur bois en passant entre les arbres, ça va être un peu, euh, ça va être un peu folklore je pense, mais bon. Pas grave. On va quand même essayer. On va essayer de prendre large. On va essayer de passer entre les arbres. Ça va être, euh, ça va être compliqué avec ça. Espérons que ça se bloque pas. Bon, ça va en fait, hein tranquille. Hein ça marche bien ce treuil là. Ça marche bien ce petit treuil là. Hop. Euh, ouais, alors, par contre, je suis sur le point. 21 000, encore un arbre, puis ce serait bon. Enfin, un grand, sinon deux moyens aussi. Mais bon, franchement, vous avez vu, c'est pas trop galère, donc euh, bah franchement, on va pas se faire chier, ça c'est bien. Ça c'est déjà bien. Alors celui-là, il fait 798 kg seulement, on va peut-être essayer d'en prendre deux alors. 1,4, on va peut-être même essayer d'en prendre trois alors. <rire> Ouais, après ça va être pour les, les mettre côte à côte que ça va pas être facile. Celui-là c'est quoi C'est un, un grand de chez grand ça non Ah ouais, 35 mètres 90, ouais c'est un grand. Ouais, impeccable. Alors on va essayer de descendre le bouclier. Voilà, pousser en arrière. Ah ouais, mais là je vais avoir le petit qui va me faire chier là. Celui-là faut que je le vire. Ouais, bon, ben bah on va faire euh, deux par deux, tant pis. Pas grave. Ça m'a fait que 4000 litres les deux arbres. Hein. Euh, par contre, si j'amène le grand, ça va en faire trop. Ah, il va falloir qu'on coupe un deuxième euh, moyen ou petit là. Ah, bah je sais, on va prendre euh, le secours là aussi. On devrait en avoir 
ramasser, je pense. Au pire, on va prendre aussi le, le petit Pandarossa qui est à côté. Voilà, allez, c'est parti. Normalement, avec ça, on devrait avoir de quoi faire. Par contre, on va de passer entre les petits. C'est même pas une. C'est même pas envisageable. On va faire le tour. Donc là, on devrait être pas mal en litrage. 28 000. Ouais, là, on est bon. Là, on est bon. On va remplir maintenant l'usine de papier. Donc là, on va essayer de prendre des grands parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Allez, c'est parti. Ah ouais, là, il y a du poil. Il <rire> y a un peu de poil. Hein. Alors, là, on va faire combien de litres avec ça 10 000. Deux voyages comme ça, et puis c'est bon. Il y a des grands pains là, des grands pains tordus. On va faire avec. Bah, il y a un. Euh, ouais, bah, en plus, il y a des, des moyens à côté, en tout cas. Par contre, là, il y en a plein qui vont bouger. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless Voilà, je pense qu'on devrait être bien. Merde, qu'est-ce qu'il y a encore Ça se prend dans les, dans les troncs. Dans les souches. Là, ouais, on devrait être pas mal, les gars, normalement. Je pense que ça devrait le faire. On est à 22 000. 29 560, et il reste celui-là qui n'est pas pris. Impec. Impec, du coup, on va pouvoir euh, poser le treuil. Et on va pouvoir attaquer à, euh, du coup, euh, on va aller, euh, on va aller, on va aller préparer le champ 51, 41, hein. on va aller préparer le champ 41. Première étape, première étape, bah, faire euh, quelque chose de rectangulaire ou carré, parce que vous savez, moi j'aime bien quand c'est droit, ça c'est pas droit du tout, alors c'est quoi qui est droit, comment c'est, dans quel sens on peut partir, là. Ah, voilà, le champ, c'est à moi jusque là. Ok, donc voilà ce que je peux faire comme champ, sachant que si je coupe en deux, je peux peut-être avoir... Euh, pff, même pas, ça, ça arrondit. Par contre, du coup, ça veut dire que là, je peux mettre des bâtiments, et ça, fait, ça représente quoi comme place On peut mettre quoi, par exemple euh... Ah ouais, si, ça fait un peu de place, quand même. On peut mettre deux, trois trucs, je pense. Euh, ici, non, je vais rien pouvoir mettre. Enfin, peut-être des, des abris, des trucs comme ça, à la limite. Euh, Abri, on a quoi Les nouveaux, ils passent pas, là, ouais. Les nouveaux, ils sont immenses. Mais euh, ça, par exemple, ça passerait, ouais. Ah, on pourrait se mettre euh, quelque... un, peu de... un peu de rangement, quoi. Un peu de rangement. Là, pareil, on pourrait passer peut-être un peu de trucs. On verra. On va voir. Euh, du coup, ouais, du coup, bon, euh, poule, hein. Poule, est-ce que ça passerait, là Ouais, poule, ça passe tranquille. Faut voir si on a assez... combien on a d'hectares. Eh ben, écoutez, on va pas perdre de temps. On va essayer d'envoyer du steak, un peu. Et on va... On va attaquer directement à, à labourer. Alors là, les gars, pour labourer et tout ça en 5 mètres je pense que l'épisode entier ça va être ça hein est ce que vous en pensez hein mais... comme je tourne une heure et demie euh, entre une heure et demie et deux heures par épisode je pense que, euh, que l'épisode entier ça va être ça hein puis après il va y avoir les pierres hein alors je pourrais peindre pour, euh, pour qu'il n'y ait pas les pierres mais j'ai peur que ça me coûte euh... oh, remarque euh... remarque euh... combien ça coûte de louer la machine à cailloux ah non j'en ai pour beaucoup plus que ça en peinture allez du coup on est parti. Eh ben, <rire> on n'a pas le cul sorti des ronces, les gars. Oh, mon dieu. Eh ben, faut le faire. Hein. Comme ça, après, on sera tranquille. On sera débarrassé. Donc là, ouais, je sais ce que vous allez me dire en commentaire. Ouais, Kaya, il y a des modes. Ouais, mais je, je joue sans mode. Donc, euh, je m'en fous des modes. Vous allez me dire que je suis peut-être euh, mazo et tout. Hein, parce qu'avec les modes, ça va plus vite et tout. Ouais. Justement, moi, je trouve que c'est quand j'en chie que je suis plus content à la fin, tu vois. 
Si t'en chie pas, si j'en chie pas un moment, les gars, je suis pas satisfait, quoi. J'ai pas, pas l'impression que ce soit bien, quoi. J'ai besoin, j'ai besoin que ce soit dur. Je sais pas pourquoi. J'ai besoin que ce soit chiant. J'ai besoin que ce soit dur pour m'amuser. On va essayer de laisser une petite bande de terre. Parce qu'après c'est plus à moi. Ah, je vais pas pouvoir tout faire. Putain, je vais être emmerdé par la barrière. Je vais être emmerdé par la barrière. Et ouais. Let's go. C'était sûr. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great? I don't wanna go to work 'cause my boss is a jerk and I'm not even that pay. I need a change in my life 'cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning all oh, And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe Bon les gars, étape 1 terminée, ça y est, ça c'est fait, euh, le champ est complètement labouré, il est bien délimité normalement, alors bon, il y a des petits endroits comme ça où j'ai allé trop loin malheureusement, et je peux pas l'enlever parce que c'est pas à moi, et ça, ça fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave, on fera avec, mais voilà, le champ, lui, il est fait, donc on va pouvoir passer à l'étape de mettre la chaux. Encore, j'ai pas tardé à me bouffer une heure de location de tracteur les gars, putain ça, ça fait chier. Ça, ça fait chier. Enfin, c'est pas grave, hein. De toute façon, a... après, il va falloir enlever les cailloux, donc, dans tous les cas, il va falloir qu'on se le mange à un moment ou à un autre. Donc, ouais, j'ai pris... J'ai pris le... La brédale, la petite, j'espère que j'en aurai assez avec 14 000 litres. De toute façon, si c'est pas le cas, bon, on ira en rechercher d'autres. C'est pas un drame. Oh là, je vais mourir ou quoi Putain, pour toi, j'ai pas pris l'apéro encore. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep... Mais mine de rien, euh, ça coûte cher, même en loc, parce que j'étais à 39 000. Je suis tombé à 31, donc j'en ai pour 8 000 euros de location et de show. Putain, euh, ça pique le cul, quand même. And they just want you to settle and do the right thing. Ça pique un peu le cul, hein. Don't slack off. Wake up every morning, make a good impression. Allez, vas-y, en plus, je fais nain. En tout cas, on va faire la show. Après, il va falloir faire les cailloux. Eh ben, on n'a pas le cul sorti des ronces, hein, je vous le dis. Et après, les cailloux, euh, peut-être un petit coup d'engrais aussi. Si on verra si on a assez d'argent, parce que... Bah oui, on aura assez d'argent. Oh, quoique, il va falloir acheter l'engrais aussi, hein. C'est pas sûr, hein. Ça aurait été bien de mettre un petit coup d'engrais, quoi. Piteuf. Non, 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 non. Merci. C'est un civil, alors. C'est quoi, il y a avec leur voiture bon, Je pense que je devrais avoir assez de chaud, les gars, normalement. Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai Comment ça se fait que je fais des ratés comme ça, là Oh. Genre, un paquet de ratés à attraper ah, Putain, il est pas si grand que ça, le champ. J'avais l'impression, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir... Ben, j'ai mis quasiment une heure, là. Pour refaire, oh, putain, et pourtant il est tout petit. Ah ouais, avec la charrue de 5 mètres, vous allez me dire, c'est normal qu'il y ait. Ben oui, c'est normal. Je sais pas si je vais pas en profiter pour euh, labourer aussi euh, l'autre champ, les gars, là-bas. Euh, la première concession qu'on a acheté, là, je sais pas si je vais pas en profiter, les gars, pour. Euh... 
Et pareil, les, les champs à peupliers et tout le bordel. Ouais, j'ai utilisé que 70% de la chaux là, donc normalement, que 30%. Normalement, je pense que je vais en avoir assez. Ah, c'est sûr que ça, ça va plus vite que de la bourrée. Hein. Même si, ouais, la chaux, vous le savez, c'est pas mon truc préféré. J'ai déjà bien mis une fois. Mais je le répète, c'est vraiment pas mon truc préféré. Ouais, et puis alors la chose, pas mon truc aussi, les gars, parce qu'il y a un agriculteur bio euh, qui a pas, il n'y a pas longtemps qui m'a dit la chaux. Euh, c'est pas terrible. Il m'a dit la chaux en elle-même. C'est pas c'est pas la chaux en elle-même qui est pas bio, c'est le procédé pour fabriquer de la chaux. Comme euh, il faut. Euh, c'est une espèce de pierre qu'il faut chauffer ultra fort pour, euh, pour faire la, la, la chaux, en fait. Au final, euh, ouais, c'est une énorme dépense d'énergie pour pouvoir la, la faire. Euh, la, pour faire la chaux. Pas pour euh, la chaux en elle-même. La chaux en elle-même, elle pose pas de problème. C'est le procédé pour la fabriquer qui qui est vraiment pas écologique du tout. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ça joue aussi psychologiquement, les gars. Vous voyez ce que je veux dire C'est juste des problèmes de merde. J'ai des problèmes de merde, les gars. Putain. Mais ouais, c'est vrai. Du coup, on m'a dit, ouais, voilà, depuis qu'on m'a dit ça. Puis, euh, et puis c'est vrai que... Alors moi, je, je l'ai pas vu le procédé, mais j'ai bossé dans, dans une carrière de show en intérim. Mais euh, c'était pas pour la carrière en elle-même, c'était pour Eiffage qui faisait un bâtiment. J'étais comme, euh, comme maçon, quoi. Enfin, comme maçon. Comme arpette. Je <rire> sais pas comment on dit maintenant. <rire> comme ouvrier euh, de base, tu vois. C'est celui qui fait de la bétonnière, quoi. Et euh, ouais, j'ai vu un petit peu euh, comment ça fonctionnait, mais vite fait, quoi. Je... Comme j'étais occupé d'or à, à Koulindal. Mais ouais, franchement, c'était... Apparemment, c'est le procédé pour fabriquer, il est un peu, il est vraiment dégueulasse, quoi. Pour l'écologie, c'est pas terrible. Ce qu'on m'a dit, hein. Après, les gars, c'est une info à vérifier. Hein. C'est que un truc qu'on m'a dit. C'est pas quelque chose que j'ai pu vérifier. Mais oh, celui qui m'a dit ça, c'est quand même quelqu'un hein, qui s'y connaît vachement dans tout ce qui est bio, écologie et tout. Donc, hein, j'ai tendance à lui faire confiance. Mais, encore une fois, c'est une info à prendre avec des pincettes et à vérifier. Bon, voilà, la chose est fait. On va pouvoir passer au caillou. Euh, on va ramener quand même la, la truc à chaud euh, à, mon premier, à mon premier champ, là-bas, pour voir. Donc, ouais, il y en a beaucoup qui ont voté pour le, le champ 41, là, celui qu'on fait. Il y en a quelques-uns où on m'a dit, ouais, prends l'autre, ça sera dans le prolongement de ton champ. Sauf que les deux, les gars, entre les deux, il y a un lac. <rire> Donc, du coup, dans le prolongement, euh, oui et non, quoi. De toute façon, ça sera le prochain, hein. Dans tous les cas, le prochain terrain qu'on achètera, ça sera, ça sera effectivement celui-là et celui-là. C'est vrai que je regarde euh, si celui-là, il est en, en pente sévère ou pas. Il me semble que oui, mais... C'est vrai que j'allais vérifier. Ah ouais, on a payé les 5000 balles de... Ah oui, putain, ça a piqué le cul, là. Ouf. Bon, les gars, la chose c'est fait. On va passer donc à l'étape numéro 3, les cailloux. Bon, ben... Caillasse, les gars. 5,50 m, 15 km h Donc, encore une fois, ben, on n'a pas le plus sorti des ronces, là. On va pas se mentir. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur ce champ, euh, les potes J'en sais rien, oh, putain. Les poules. Les poules, euh, les poules c'est bien parce que ça rapporte pas trop mal, même en difficile. Euh, les moutons, ce sera de l'autre côté, de toute façon. Euh, je pense, euh, je sais pas encore, mais... Les moutons, ce serait dommage de faire sur un champ comme ça, de l'herbe, il est un peu partout sur la map, là. Donc, euh, non, pas des moutons. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait euh, de l'huile Ouais, de l'huile, le problème, c'est qu'il faut énormément de surface pour que ça arrive à produire quand même pas mal. L'huile, je serais plutôt euh, partant pour qu'on la fasse euh, quand on aura acheté le, le 1 ou le 2. Je pense que ça pourrait être bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa Sympa et puis qui rapporte autant qu'à faire. Déjà, euh, je pense que sur cette parcelle aussi, les gars, il faudra mettre euh, quelques arbres pour faire de la vente de bois direct. Ou alors on se fait les... des cultures genre... Euh... Genre canne à sucre, des trucs comme ça. Après, euh, je sais pas combien il y a d'hectares, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Là, comme c'est ma vraie, vraie première partie sur cette map, je connais pas encore euh, la taille des champs. Je pense que j'ai 2 hectares. Parce que vous en pensez. Enfin, je pense qu'il y a deux hectares là, donc peut-être qu'on pourrait faire euh, poule et canne à sucre. Peut-être, peut-être, ça serait bien. Ah, et puis il y a la 
l'ancienne série que j'aimerais bien acheter rapidement aussi, mais putain, 250 000 euros, ça, ça, ça casse un peu le... Ça casse un peu le cul. Ça casse un peu le cul, on va pas se mentir. Donc, je sais pas encore, je sais pas, je sais pas. À réfléchir. Qu'est-ce qu'on a de fun comme culture à faire Le tournesol, c'est fun pour faire lui, j'adore. Mais putain, il faut, faut que tu refasses un euh, coup de sale, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire de rigolo Il ah, y a la canne à sucre, hein, ça, alors, euh, ça va arriver forcément à un moment, parce que j'adore ça. Euh, le peuplier, on va en avoir déjà sur l'autre parcelle là-bas, donc euh, non. Qu'est-ce que c'est mes trucs préférés euh, La patate avec les, les trucs de base, je trouve ça nul. Les un olive et tout, putain, ça serait bien, mais... Pff. Le matériel coûte tellement cher. Ouais, donc on va partir sur ce plan de bataille là les gars. On va essayer de, de passer deux poulaillers ici. Donc 2 euh, hectares 4, 2 hectares 2, 2 hectares 4 d'orge. Ce serait pas mal. Et sur le champ 31, là, 41 là-bas, 42, on y mettra, euh, vu qu'il va falloir planter un arc de cercle pour les ouvriers, c'est pas magique. Mais vu que la canne à sucre euh, à l'ouvrier, c'est pas, pas terrible, eh, qui vont le faire à la main. Bah, du coup, ouais, peut-être mettre euh, du coup euh, canne à sucre et betterave là-bas, histoire d'avoir une usine à sucre, ce serait vraiment pas mal. Et le champ en face, là, le plus grand, eh bien, on y mettra du tournesol avec euh, une production d'huile. Ça pourrait être pas mal. J'ai bien envie de faire des olives aussi. J'ai bien envie de faire des olives aussi. Par contre, si je fais des olives, les gars, je vous le dis, je cheat. Hein. Si, je fais, si je mets des olives, euh, j'augmente le rendement genre euh, x2 ou x3 des olives. Hein. Parce que franchement, sinon c'est trop la misère. Je comprends pas qu'ils aient toujours pas... Euh, qu'ils aient, qu aient toujours pas rétabli ça. Enfin, qu'ils aient pas fait une mage là-dessus pour équilibrer ça. Parce que... Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pour le RP... Hein, les olives ça produit comme ça en vrai ouais non bon ouais je suis d'accord hein, mais le rp c'est bien hein, les gars la simulation c'est bien hein, que ce soit le plus proche de la réalité c'est bien hein, mais il faut quand même que les gens aient envie de le jouer parce que sinon ça sert à rien quoi et là euh, franchement il euh, n'y a pas beaucoup qui jouent l'olive ben, justement parce que ça rapporte rien alors que ça coûte un bras à mettre en place quoi donc euh, moi je veux bien qu'on se rapproche de la réalité mais si c'est injouable du coup ça sert à rien faut pas oublier que c'est un jeu vidéo les gars pas oublier ça, c'est quand même primordial. Et puis bon, moi les gars, franchement, se rapprocher de la réalité, ça me fait doucement rigoler quand euh, quand je vois le nombre de gens qui utilisent les autolodes, la super force, euh, le bot de bûcheron, etc. Pff, ouais, le, le réalisme, ça me fait marrer un peu quand on me parle de réalisme. Mais bon, après, euh, voilà, problème de euh, bah, les palettes, ça fait chier. Donc, ouais, donc tout ça, moi je suis d'accord, hein, mais du coup, euh, voilà, le réalisme c'est bien, mais faut pas oublier que c'est un jeu vidéo. Voilà, ce que j'ai à dire là-dessus, ça me branle, ouais, je sais. Ouais. Je sais bien, mais bon. C'est mon avis. J'ai un réfractaire, c'est pas de ma faute, les gars. <rire> J'ai toujours été. <rire> bon, les gars, les cailloux, c'est fait. On va l'amener amener là pour voir si... Je sais plus s'il y, y a des cailloux là où j'ai... Non, il me semble que, que j'avais peint avant. Hein. Donc, normalement, je devrais pas avoir de cailloux ici. Si tout se passe bien. Ouais, y a pas de cailloux ici. Y a pas de cailloux ici. Par contre, y a un typhoon euh, au milieu, là, par terre. <rire> Normal. <rire> Normal. Ouais, donc par contre, ce qu'il faudrait, les gars, ça serait peut-être euh, de labourer tout ça pour y mettre du peuplier. Par contre, euh, j'aurais bien aimé aussi euh, labourer là entre, euh, entre les deux pour euh, mettre du, du peuplier aussi. Et c'est ça qui, ce qui me fait chier, c'est que là, je vais pas laisser comme ça. J'ai bien envie de passer le temps pour faire euh, grandir cela, les couper et refaire propre, puisque euh, vous avez été plusieurs à me dire qu'on pouvait utiliser la dame code pour planter et honnêtement je ne savais pas je sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'on pouvait pas utiliser la dame code pour planter et du coup j'ai planté à l'arrache c'est pas propre c'est pas joli c'est pas très droit c'est trop trop serré donc je me tâte à, à étaler un petit peu euh, jusqu'au jusqu fond et entre euh, faire des rangées de, de peupliers aussi faire des champs de peupliers comme ça là en faire un au milieu et puis là mettre du peuplier aussi en attendant d'avoir des, des nouvelles prods des nouveaux trucs à mettre dites moi dites moi les gars est ce qu'on avance pour euh, couper ça et pour refaire propre et on on refait tout direct ou est-ce qu'on fera au fur et à mesure et tant pis si ça fait moche dites moi en commentaire 
En tout cas, les amis, on va s'arrêter là aujourd'hui pour cet épisode-là. On se retrouve... Euh, je, je dis tout le temps demain, mais c'est vrai qu'en ce moment, les gars, euh, à déco, ils m'ont mis deux jours. Donc, euh, je finis le travail euh, entre 17 et 18 heures. Ce qui fait que, comme vous avez pu le voir en ce moment, c'est plutôt une vidéo euh, jour sur deux que tous les jours. Ça devrait, ça devrait revenir à la normale euh, après Noël, parce que normalement, je vais repartir, euh, je vais repartir de, de matin, j'espère. En tout cas. Donc, euh, on se retrouve, j'espère, demain. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut